welcome to my YouTube channel, Do It With Me. So first of all, so dapat ito yung dapat dito. First of all, I would like to say thank you so much for clicking out my video. Sobra ka tayong appreciate, promise. So share ko lang. Um, I created this video or I created this YouTube channel to post my tutorials. Kasi mahilig ako sa DIY, sa do-it-yourself. And sa mga Facebook friends ko na nakakikita ng mga post ko, uh, mahilig ako mag-repair ng damit, mahilig ako sa arts, mahilig ako sa kung ano-ano, basta na DIY, something ganyan. And gusto ko naman yun i-share sa inyo kasi yung mga Facebook friends ko ngayon nagko-comment na ang ganda ng gawa mo, paano yan, mag-post ka naman ng tutorial, mag-video ka naman, wait kami sa vlog mo. Manood kayo kasi para talaga sa inyo to. And syempre sila yung nag-encourage sa akin. And masaya naman akong gawin. Ay, masaya siyang gawin kasi marirealize mo na there's something na you can do out of that patapon na bagay. And being creative is not inborn. Kasi pag-aaralan naman siya, parang na-adapt mo naman siya in a certain things, in a certain situation. Ganyan. So I wanted to share how I do my DIY. So, for today's video, samahan nyo akong kulaya ng aking buhay. Uh. De, joke lang. Samahan nyo akong kulaya ng aking plain tool bag and ta-da! Ito yun. Yan, kukulayan natin siya. As you can see, sobrang plain niya. And gusto ko siyang i-personalize sa kung anong design na gusto ko. Again, I'm not a painter, pintor by profession. I'm just a pintor by heart. Ayan, gusto ko lang share sa inyo. And you know what guys, this tote bag, ginawa ko din to, and this gonna be available very soon. Abangan nyo yan sa aking Facebook page na Do It With Me. And I will be um, creating a new Facebook page which is Ming's Creations. So, si Do It With Me, that's gonna be for my personal vlog. And the other Facebook page that I will be creating, which is Ming's Creation, is for business purposes. Ayun nga nakakatawa eh, kasi for, ako, pag, sa paggawa ka ng mga DIY, um, nagsimula siya nung quarantine na kapag simula ako makapag-sale, um, makapagbenta ng, ng mga gawa ko, na ma-market yung mga gawa ko, like face mask, Nagkaroon din ako ng twinning clothes ng mommy and kids. Salamat po sa mga sumuporta. Alam niyo yun kasi, nag-starting pa lang ako pero nagtiwala sila. Maraming salamat po. Sobra ko yung appreciate. God bless you everyone. And hopefully sa mga mahilig sa tote bag, ito. This will be um, available very soon. Maglalabas din ako ng iba-ibang design niya. Iba-ibang kulay and personalized. So, inaayos ko lang yung mga dapat ayusin by the help of the Lord and to support din ng ating family. So, simulan na natin siya guys. So, first step, gagawa ko ng frame gamit yung tape ayon sa gusto kong size ng design ko sa tote bag. Para hindi yun makalat, magsisilbing guide din yung tape na to sa Be careful din na baka hindi magpantay yung pagkakalagay ng tape. Pwede kang gumamit ng tape measure or ng ruler to make sure na equally yung pagkakalagay mo ng tape sa bawat side ng bag. So yung design kayo kailangan nyo ng bilog, gagamit ako ng plato shape. Magsisibing guidelines ko para dun sa circle ko sa design ko. So yung colors na kailangan ko ay yellow, red, and white kasi it's like a sunset. So pag may mix yun natin yun first red, and then touch of yellows and para sa sunset and then at the end ng paint is white naman white and yellow naman yung pagmimix in so mix mix lang yeah and then mag add tayo ng black so black naman is for the buildings kasi this is like an, a silhouette naman yung building parang ganun ewan ko kung anong tawag yung tama ba Actually, nakita ko lang to online and pinipaint ko na to for like 5th time. So, 5 times ko na siyang pinipaint. Pinaint ko na siya sa malaking frame. Pinaint ko din siya sa maliit na papel. 
And then ngayon sa bag naman, sobra lang akong natutuwa sa design na to. So, ayun. Ang cute niya talaga. And you know what, sa mga beginners sa uh, pagpipinta, uh, marami kayong makukuha or manood kayo sa YouTube. May mga tutorials ng pagpipaint for beginners. Grabe, ang ganda. Na, mukha siyang mahirap at first, pero hindi. Pag nakuha mo yung gusto mong design or parang makikita mo dun eh, na hindi naman siya ganun kahirap basta i-enjoy mo yung gawin mo and hindi naman kailangan na maging perfect kasi beginner nga ba diba? so yes so we're almost done makikita nyo na ba? nabivisualize nyo na ba? so it's an umbrella pero background nya is sunset and then silhouette of buildings yes and then next steps kapag tapos na natin yan i-paint ay tatanggalin na natin yung mga tape and then, be careful lang kasi baka tumalsik yung paint. Especially white, ah, di ba? Mahirap na. So, ayan. One, two, three! And we are done! Yay! So, the final product is here. Ang cute, di ba? So, so, thank you so much for being with me today again. My name is Ming. May you have a good day. God bless you. And don't forget to smile. God bless you. Bye!